Cinema said in a close friend, other than each and almost like ten fifteen years, children can travel out the same potty, same cinema shed, orders in my drugs in Maki. I think cinema said is a saturation of the Close friends. Dongana got a character in the Matta and the Nest in the Marco Munch friend and a Canessa driver can part of it from Rathranta TV to say that my pass went to the Antabondi. So our part of visual allowed to the Chuda and Jephthah rape, rape, and postpone just there. Ivala is a song, a teaser launch, and Jephthah songs would have got changing. I'm coming to the other. He sang Chala Chala Rakala Kastubadi Chala Alushinchi in Gurinchi. My Shivaji song definitely click out in the Malayalam song, and actually, Dan Yakro Sandarbala and Vini, in the Chala workout of the Mansinmaki, definitely Chala bound to the Jipi than pictures Kuni. Chala Rakala Chala Kastubadi works on the Nini. Channelo, Kanban technicians work just there, and Kerala lo, and Makarthik did the remix just that song. So final guy, all of you, Mundu, Niroj, na. Under ki, Nachchitun da ni, under appreciate just there ni. I just know, chal thanks and thank. I'm I'm a little shy guy, basically. So so basically, I was working on the background score and basically. So working background score just that apuru Shivaraj garu na dekhe kochi. Song and the Malayalam version basic. So then it is Kochi, uh, I know party chair and the Telugu, Chalaba party chair. Tarata and a Dane ala release chest a bogger than Japesi. He wanted to try something new. The screen was ready. Garni Betty, uh, Edo normal music ala Gakunda, something he wanted to produce something great and a uh, out of the box. He he and a mana. I was a director of Out of the Box, so I was doing the programming and arrangements and stuff. So, Madhu Garu is an executive producer. I was doing the song with a proper remix, so I was doing the idea. So, I was producing the music and the producer. Then, we both collaborated and I know good enough to chala mixing low chala help jay saru and everything was fantastically done. Thank you so much, bro. Thank you so much for you all for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Namaskaru. Shivaji Gar ki thank you so much and in a kuk manchi character chero. E character name chedan ki srinivas reddy gar karnam. Thank you, Andi. So, ippad varku neni land character chele du. Definite ka na ki diyo ka manchi different character outna naan kunthano. So, cinema I te, nen chosen, nen korni korni scenes choose ano. Chala bondi, evre na pedda bamsi gar ni missa in valu unte, kunchu mai ni touches netga untendi. Mere andar ba enjoy yes taru. Yi jam ni chamber basso ekra akun na valto ne ondalan manspurti ka kor kunna ano. Thank you so much. Inspiration general ga andar ki Sukumar gar inspiration general ga andar ga aare cinema ni starte ondal. Aina inchko ne kadal gani. Character, characterizations gani, music lo ayna taste gani, lyrics lo lyrics lo ayna baugat gani. Even ni upcoming film actors, naalant wale chala inspire jaste hende. Ayna prati cinema ki hit to flop to sammandon lo ekunda prati cinema ki gaurum perige dette onte hende. Ande ayna ideology. Hit to flop sammandon lo ekunda prati cinema ki gaurum peru dene onte hende. Indu peru dene ante ayna krushi ante oka Pada itu skor na, kalau lirik itu skor na, 100% jalan rapat tali ane, ane tapa na, ini ane karno, ini ane pakai berdua sah, na, na aku ane inspiration na, hari ekante, kalau pada jam sahul, pada jam sahul mungkin ni je start ane, na gol dulu sih, na kalau ni sih, 
ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ మాది ఒకటే ఊరండి ఒకటే ఊరు మత్తపర్రు రాజోల్ దగ్గర నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అంటే ఆర్యతో ఆయన సన్సెషన్ క్రియేట్ చేశారు అండి ఇండస్ట్రీలో అంతకుముందే ఆయన టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆయన డిగ్రీలో ఉన్నారు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆయన అప్పుడు మాకు ఒక తెలిసి తెలియని వయసు అంటే ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ టైంలో ఆయన డిగ్రీ చదువుతూ ఒక ట్యూషన్ ఒక ట్యూటోరియల్ పెట్టారండి టెట్రా హైడ్రోల్ అని రాజోలో పెట్టారు ఆయన అలా ట్యూటోరియల్ జనరల్గా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరికి పెడతారు ఫోర్త్ వాళ్ళకి ఫిఫ్త్ వాళ్ళకి సిక్స్త్ వాళ్ళకి పెడతారు మ్యాక్సిమం టెన్త్ ఆయన ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎంసెట్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశారండి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెన్సేషన్ అండి ఆయన ద్వారా నాకు తెలిసి ఓకే పెట్టారు బాగుంది అప్పటికే చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి రాజోల్లో ఆ పోటీ వాట్ ఎవర్ కొత్త కొత్త ఏదో పెట్టాలి అనుకున్నారు సంవత్సరం తిరక్కు ముందు స్టేట్ ర్యాంక్స్ సంపాదించాను ఎంసెట్లో స్టూడెంట్స్కి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సెన్సేషన్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ నాకు తెలిసి మా ఊరి నుంచి మా ఊళ్ళో కూడా ఆయన ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ ఆరే కంటే పది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం అనేది జరిగింది దాని తర్వాత ఆయన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు తర్వాత నాలాంటి చాలా మందికి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ సార్ నిశ్చయంరా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అవుట్ అబౌట్ ద అవుట్పుట్ అండి సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఎడిటింగ్ అయిపోయింది ఐఎమ్ ప్రతి మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ సినిమా గురించి ఆడియో ఫంక్షన్ ఎక్కువ మాట్లాడతానండి జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ సాంగ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అబ్బేలో చూశానండి పాట అబ్బేలో చూసాను చాలా బాగా నచ్చింది చాలా హాంటింగ్గా ఉంది తర్వాత యాక్చువల్గా ఈ సాంగ్ విచిత్రంగా క్రియేట్ అయింది అంటే మన సినిమాలో బేసికలీ స్క్రిప్ట్లో ఈ సాంగ్ లేదండి అలాగే మాంటాజ్ ఒక హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో ఒక చిన్న మాంటాజ్ సీక్వెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో చేయాలండి బేసికలీ సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి నాకు నచ్చిన ఆ పాట వేసి జస్ట్ ఎడిట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చూశారు ఒకసారి ఎడిట్ రూమ్కి వచ్చి ఆయన వెంటనే బయటకు వచ్చి ఏదో ఆలోచించేస్తున్నారు ఏం ఆలోచించేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ఈ సైడ్ సార్ ఇది ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది దిస్ షుడ్ బి అవర్ తీజర్ అన్నాడు అండి ఆయన వేర్ అక్కడ ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ జనరేట్ అయింది ఓకే దిస్ సాంగ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అని అదే మాట మళ్ళీ సుకుమార్ గారు చూశారు నా ఎడిట్ షూట్లో సుకుమార్ గారు డైరెక్ట్గా చెప్పాను సార్ ఇది నా టీజర్ అండి ఇది అనుకుంటున్నాను అంటే ఫెంటాస్టిక్ అంటే ఆయనకి ఎంత బాగా నచ్చిందంటే ఇదొకటి చాలు నీ సినిమా జనంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి అని చెప్పారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ మర్చిపోయాను ఆయన నేనే చేస్తాను ఈ సాంగ్ లాంచ్ టీజర్ లాంచ్ అని ఆయనే చెప్పారండి ఆ సాంగ్ చూసి అండ్ కమింగ్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అండి చందు అండ్ కార్తిక్ యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కాపీ అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇష్టం ఉండదండి బేసికల్ ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్ చందు ఈజ్ డూయింగ్ మై సాంగ్స్ అండ్ కార్తిక్ ఈజ్ డూయింగ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సాంగ్ బాగా నచ్చినప్పుడు నేను ఇద్దరిని అడిగాను ఇద్దరు బిజీగా ఉన్నారు ఒక సాంగ్ రికార్డింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో బిజీగా ఉన్నారు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టాను ఈ సాంగ్ మనం చేయాలి సో ఇద్దరు నా కోసం రెస్పాన్సిబిలిటీ పంచుకున్నారండి ఈ ఒక్క పాటకి ఒక ఒకతనేమో కంపోజింగ్ చేశాడు సింగర్స్తో ఇంకొకతనేమో రీమిక్స్ చేశాడు కార్తిక్ డిడ్ ద మ్యూజిక్ రీమిక్స్ అండ్ చందు డిడ్ ద కంపోజింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ బోత్ అండి యాక్చువల్లీ శివరాజ్ నాకు డైరెక్టర్ కాదు నా అన్న యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నుంచి ఐమ్ ఇట్స్ నిజం ఏంటి లైక్ ఫస్ట్ నుంచి తమ్ముడు ఓకే తమ్ముడు అంటే తమ్ముడు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఏదో ఒకటి డైరెక్టర్ కాదు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంతే బికాస్ నాకు యాక్చువల్లీ ఈ వాజ్ టెల్లింగ్ ఈ మూవీకి హీరో క్యాప్టెన్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నీ నాకు తెలిసి ఇట్ ఈస్ నా అన్న ఆ ప్రౌడ్ నాకు ఉంది నిజంగా and i don't know i'm saying it's because of the sir so it's he, he's come through you and naaku oka doubt kuda undi itna ikkada practice chesi london ki velli edo akada edo job chesaranne cheptan kada akada edo job cheyaledu edo inka akada movie chesi experience chesi ikkada velli inka telugu movie adi akka i type lo undi because i have worked with koncham experienced directors even newcomers but from the first day lunchi the last day of the shoot i've never experienced he was having something missing okay oka doubt em ledu he want this ade even na koncham mood out edo oka problem unte edo okay parva ledu i seen okay ante itna it is cheyal ledu so this output is because of my anna and the about the song 
ఇది యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసిన సాంగ్ అమ్మ మలయాళీ గర్ల్ ఇట్స్ బెటర్ దాన్ దాట్ బి ఫ్రాంక్ నిజంగా ఇట్స్ బెటర్ దాన్ దాట్ థ్యాంక్స్ టు కార్తిక్ చందు గారు థ్యాంక్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బికాస్ ఇట్ మేడ్ ద సాంగ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ద మలయాళం వర్షన్ అండ్ ఈ విజువల్స్ కూడా నాగేష్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షోయింగ్ మీ సో బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ నాకు తెలీదు బికాస్ మేబీ ఆడియో లాంచ్కి మీరు రావటం కొంచెం కష్టం ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా దట్ టైమ్ బట్ ఐ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్ ఈ టైంలో అన్ని పీపుల్కి ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ టు మై ఐ కాల్ హిమ్ డాడీ సీరియస్లీ హీ ఆల్సో టెల్ మీ యోర్ యోర్ మై డాటర్ బికాస్ ఈ షూటింగ్ టైంలో అప్పుడప్పుడు మై హెల్త్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ లో బీపీ అదు ఇది ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ హీ ఈస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ లైక్ మై డాడ్ హీ వాజ్ లైక్ ఈచ్ వన్ డే లెర్న్ దిల్ ద లాస్ట్ డే హీ వాజ్ సో స్వీట్ యాజ్ మై అన్న సెట్ ద పిల్లర్ ఇస్ హిమ్ వితౌట్ హిమ్ దిస్ మూవీ వుడెంట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ and of course the basker sir production controller he's done a great job thank you sir the whole department directors costumers anni camera departments anturki thank you so much and um, last not but the least my handsome hero srinivas garu inko kana vadana vadu ఇంకో ఎందుకు హీరో అతనికి ఇక్కడే హార్ట్ అటాక్ దెన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ వద్దు హీస్ మై వెరీ అడిగినోడికి నీకు వినపడింది దారా ఇక్కడ వద్దు అన్న అన్నది గుర్తు యాక్చువల్లీ దట్స్ మై తెలుగు ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ సో సారీ ఐఎమ్ జస్ట్ లర్నింగ్ తెలుగు బట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు శ్రీనివాస్ గారు యువర్ సో సపోర్టివ్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ విత్ హమ్ ఇట్ వాస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ అ హీరో he was trying to improve like koncham dialogues unte change oka word koncham kashtam unte he used to change me that dialogue to a very easy way and so comfortable to work with i have to say nenu work chesina hero nunchi he is a one of the comfortable hero i have to say this here he is he is one of the most comfortable hero to work with and once again thank you so much thanks for the legends hall you are here thank you and andriki medias ki press people ki thank you so much for supporting me here for till malayalam girl i don't know anything about telugu but still i am here because of you people and inko ka hit kuda naaku kavali so adu meer meer support cheyali aduk everyone people say avunu heroine kada avunu heroine kada actually after november they should call me jemu nishamura heroine kada i want to hear that please ఫస్ట్ ఈరోజు పాట రిలీజ్ అయిందండి ఈ పాట మ్యూజిక్ చాలా అద్భుతంగా చేసిన మా ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు చందు గారు అండ్ బ్రో కార్తిక్ బ్రో గోడ్రు గేస్ రోడ్రు గేస్ కార్తిక్ గారికి అలాగే ఎండలో కూడా మేము నడుస్తున్నా కానీ ఆయన ఇంకొకసారి ఇంకో ఇంకో యాంగిల్ ఇంకో యాంగిల్ అని ఎంతో అందంగా చూపించాలన్న తాపత్రయం నాగేష్ పెళ్లి చూపుల కెమెరామేనే కానీ దానికన్నా ముందు సైన్మా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత ఆయన్ని ఫస్ట్ ఈ సినిమాతోనే తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు ఆయన లక్ బాగుండి ముందు పెళ్లి చూపుల కెమెరామెన్ అయిపోయాడు లేకపోతే జయమని చెమరా కెమెరామెన్ మాకు అది మా లక్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక క్రెడిట్ వచ్చింది మాకు మా కెమెరామెన్ పెళ్లి చూపులు అనే హిట్ సినిమా చేసిన కెమెరామెన్ అని చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అలాగే శివాజీ గారితో శివాజీ గారికి ఒకవేళ పెళ్ళయి ఉంటే పెళ్ళం పక్కన ఉన్నంత టైము అంటే బయటకు వచ్చి షూటింగ్ చేసినప్పుడు పక్కన ఉండరు వాళ్ళ వైఫ్ ఉండదు కానీ అంత ఆ టైం కూడా కలుపుకొని ఎటు వెంకటేష్ గారు ఈయన పొత్తులు లేసి ఒక షర్ట్ వేసుకున్నట్టు ఒక వెంకటేష్ గారిని ఎటర్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయేటాడు రూమ్లోకి నీల్ కమలోది తెల్ల చైర్ కొంటే అది ఈరోజు రెడ్గా అయిపోయిందండి పాపం చాలా కష్టపడ్డారు ఆయన కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మ్యూజిక్ సైడ్ కానివ్వండి కెమెరా సైడ్ కానీ ఎడిటింగ్ సైడ్ కానీ ఇంకొకటి చాలా మంది చూడంగానే ఇందాక రామ్ ప్రసాద్ అనే ఇక్కడ వచ్చిన మన సుధీర్ పక్కన ఉన్న రామ్ ప్రసాద్ అన్న అదే ఊరు అన్నాడు అది కాకినాడ ఒకటి భీమిలి ఒకటి అని ఇలాంటి అద్భుతమైన లొకేషన్లు వీళ్ళ క్రూ దాంట్లో మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఆనంద్ చాలా కష్టపడి ఎతికి మొత్తం తిరిగి తిరిగి నేను అంటే ఎందుకే బాగా ఇదిగా చెప్తున్నానంటే ఒకే ఒక్క ఒక్కటి చెప్తాను హీరో ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ సైకిల్ వేసుకొని ఒక ఊర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక సంచి తీసుకుంటాడు హీరో ఎంటర్ అయ్యేది ఒక రోడ్డు అది 
నానక్రామ్ గౌడ్ అవతలు తీశారు సర్వి చెట్లది నిజామాబాద్ దగ్గర తీశారండి చెట్లలోకి ఎంటర్ అవుతాడు దాని తర్వాత ఊర్లో ఒక ఊర్లోకి పోచంపల్లిలో తీశారు ఆ పోచంపల్లిలో పక్కన ఉన్న ఊర్లోనేమో మా ఇంటి ముందు తీశారు ఒక ఐదు లొకేషన్లు ఓన్లీ సైకిల్ మీద నుంచి వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ అతనే ఇప్పుడు వడ్డేశారు నా నేను షాక్ అయ్యా నిజంగా శివాజీ గారు మీ ప్యాషన్కి గ్రేట్ అసలు మీకు మంచి టీం దొరికింది సుబ్బరాజు గారు లాంటి సపోర్టు అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీకు వచ్చిన సపోర్టు మీ మధు మీ బావ పక్కలో బళ్ళెమ మీకు ఆయన అందరూ ప్రతి సపోర్ట్ అదే అదే చెప్పాడు వీళ్ళందరూ ఈ రకంగా హెల్ప్ చేస్తే ఈయన ఏదన్నా ఆలోచిస్తే ఆ సీను ఇది చేసావు కదా దీనికి ఇది ఉండాలి కదా దీనికి ఇది ఉండాలి కదా అని ఒక జడ అల్లినట్టు అల్లి నేను నా స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను జనరల్గా అనిల్ రావు పుడి గారికి ఇలాంటి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని పరశురామ్ బుజ్జి కావచ్చు వీళ్ళందరితో చేయించుకుంటాం అండి అని ఈ ఒక్క స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎవరి దగ్గర చదవంగానే ఓకే చేసేద్దామని చెప్పాను అంత హెల్ప్ చేసిన పరమ్ సూర్య అండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అతను కూడా స్క్రీన్ ప్లే చాలా అద్భుతంగా చేశాడు ఈ సినిమాకి అతని హెల్ప్గా ఈ సినిమా నేను చేసినందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నా దగ్గరికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా అదృష్టవంతుడు నేను ఇది ఈ అదృష్టం నాకు రావటానికి కారణమైన జేడి చక్రవర్తి గారికి రెండు చేతులు ఇది నమస్కారం పెడుతున్నాను ఆయనకి నాకు సంబంధం లేదు అసలు నేను ఆయన కలిసి యాక్ట్ చేయలేదు ఆయన సబ్జెక్ట్ వీళ్ళ అంటే డైరెక్టర్ గారు వర వర్మ గారి దగ్గర జేడి గారి దగ్గర ఇంద్రగడ్డి మోహన్ కృష్ణ గారి దగ్గర వర్క్ చేశారు తర్వాత తర్వాత లండన్ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటూ వీకెండ్లో స్క్రీన్ ప్లే నేర్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా తీయాలన్న ఫ్యాషన్తో నెలకి కొంత మంచి సాలిడ్ అమౌంట్ నేను అంత అమౌంట్ ఉంటే అసలు నేను రాను అసలు ఇక్కడికి హ్యాపీగా అదే చేసుకుంటూ ఓపెన్గా ఓ పది లక్షలు మిగులుతాయండి నెలకి అయ్యి ఓ రెండేళ్ళు కష్టపడి ఆ డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి సినిమా తీద్దామని వచ్చాడు మేము బడ్జెట్ చెప్పాం నా మీద దానికి ఎక్కువైపోయింది చాలా ఎక్కువైంది అయినా కానీ ఆయన ఏ రోజు అదే రేపడలేదు ఆయన అనుకున్నది వచ్చిందా కష్టపడ్డాడు ఈ ఇంకా ఇంకా ఇట్లా చెప్తా ఉంటే చాలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎనివే మంత్ ఎండ్కి ఆడే ఫంక్షన్ చేసి నవంబర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ అంటే పదో తారీఖు కావచ్చు దాని తర్వాత వారం కావచ్చు ఈ రెండు డేట్లలో కంపల్సరీ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దీనికి మీకు ఒకే ఒకటి డైరెక్టర్కు ఉన్న ఆలోచన ఇన్నోవేటివ్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటానికి ఉదాహరణ సాంగ్తో పాటు పోస్టర్ మీద ఉన్న దేశవాళి వినోదం దేశవాళి వినోదం కింద మళ్ళీ దేశీయ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని పెట్టాడు నేను ఎందుకంటే రెండు ఒకటే కదా అంటే అంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన మొదలు పెడతాడు అన్న దేశవాళి వినోదం మీకు అర్థమవుద్ది సార్ అదే మీరు యుఎస్లోనో యూకేలోనో మీరు ఉంటున్నారు మీ పాపకి తెలుగు చదవడం టక్మని రాదు కదా ఇంగ్లీష్ ఉంది కాబట్టి దేశీయ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చదవద్ది అలా అర్థమవుద్దండి అంతే అంత డీటెయిల్డ్గా అంత అసలు ఇక మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ సినిమా కూడా అంతే ఉంటుంది చాలా గొప్ప సినిమా నా జీవితంలో మర్చిపోలేని సినిమా ఇది ఇంకా ఇలాంటివి చెప్తే రెగ్యులర్ అవుతుంది అందరు చెప్పినట్టు అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు చాలా మంచి కింద వాయిస్ వినపడుతుంది కింద సమక్యంగా నవ్వుకోండి సమక్యంగా నవ్వుకుందాం అని పెట్టారు ఇది దేని గురించి పెట్టారంటే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఇప్పుడు చెప్పాలి ఈ సినిమాలో కరీంనగర్ నుంచి హీరో ఉద్యోగం రీత్యా కాకినాడ వెళ్తాడు అంటే రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు జరిగిన కథ అప్పుడు అందరూ నవ్వుకో అదొకటను ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్న కావచ్చు కుర్రోళ్ళు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు అందరూ నవ్వుకునే సినిమా అని ఈ రెండు వేల పదమూడులో జరిగిన కథ ఇది అది సినిమా అంతా చూస్తున్నప్పుడు గుర్తు చేయడానికి ఈ సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ పేరు అత్తారింటికి దారేది అనే ఒక సినిమా ఆ సినిమా ఓపెనింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే అనమాట ఆడియో రిలీజు రేపే విడుదల పదో రోజు యాభై రోజు సినిమా ఎండింగ్లో త్వరలో మా టీవీలో ఈ అలా డిజైన్ చేశారు అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అలాగే మొన్న సుకుమార్ గారు ఫోన్ చేసి ఒక్క సీన్ నటించడం కష్టం కానీ నువ్వు సినిమా అంతా నటించావు అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ముగిస్తున్నాను మాకు నాకు ఉన్న అనుబంధం లాంటిది అంటే మా ఊరు మట్టపరికి నాకు ఉన్న అంత అనుబంధం లాంటి అంటే మాది చిన్న ఊరు ఇప్పుడు నేను మా ఇల్లు ఈ సందులో అయితే శివాజీ ఇల్లు ఆ సందులు అని చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఊరంతా ఒకే సందు ఒకే రోడ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ రోడ్డు పక్కల అటు ఇటు ఇల్లు ఉంటాయి అంతే ఎక్కడో మారు మూలం ఉంటుంది ఏ మేము మేము పక్క ఊరికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఏ ఊరికైనా సరే త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తేనే కానీ ఇంకో ఊరు రాదు మాకు మధ్య రోడ్డు ఉంటుంది సో చాలా ఆనందంగా ఉంది మళ్ళీ మా ఊరి నుంచి ఇంకొక మంచి డైరెక్టర
తొంభై ఐదు కానీ ఇప్పటికీ సైకిల్ తొక్కుతారు పొద్దున్నే పాలు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఎంత ప్రమాణ ఇప్పటికీ నిన్న మన ఊరు వెళ్తే ఆయన ప్రత్యేకంగా పాలు తీసుకెళ్తూ ఇగో ఇది మాత్రం సుఖబాబుకి పెరుగు పెట్టివ్వి తోడు పెట్టివ్వి అని మామూలు పాలు ఇచ్చేళ్ళారు వచ్చా కూడా చెప్తారు సుఖబాబు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఏదో అయింది ఒక సైడ్లో పలకరించు అని సో ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగిన ఊళ్ళో ఎంత అందరికి ప్రతి ఇంట్లో ఏం జరిగినా ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినా శుభకరం జరిగినా ఆయన హెల్ప్ అంటే ఆయన సంబంధించి ఆయన పొలంలో ఏదైనా ఉంటే కనుక పట్టుకొచ్చి ఇవ్వడం కానీ ఇది తీసుకుని అనడం కానీ అందరికీ పాత తలలో నాలుగు లాంటి చూసారా అట్లా అందరు అనమాట సో ఆయన అంటే నాకు అమ్మితే ఇష్టం చాలా ఇష్టం నేను ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కనిపిస్తే నేను మా నాన్నగారు కనిపించినట్టు ఫీల్ అవుతాను నేను మళ్ళీ కంపల్సరీ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కలుస్తాను నేను కలవకల్లా ఆయన వచ్చి కంపల్సరీ కలుస్తాను నన్ను సో అంత ప్రేమ నేను అంటే ఆయనకి సత్యరాజు గారి మనవాడు అనమాట శివాజీ సో ఇంక చెప్పండి ఇంకా సో ఆయన మన ఊరు వెళ్ళినప్పుడు అడిగారు బాబు సుఖ సుఖబాబు మా ఓడు సింహ తీస్తున్నాడు పర్లేదు కదా పాప కష్టపడుతున్నాడు ఏదో అన్నారు నాకు లోపల లేదు లేదండి చాలా బాగుంటుంది సినిమా చాలా బాగా తీస్తున్నాడు చాలా చాలా బాగా వస్తున్నాను నాకు ఏం తెలియదు ఏం తీస్తున్నాడు తెలియదు నాకు ఏం తెలియదు కానీ సో ఆయన వయసులో అంటే మనవాడు అంటే మహాప్రేమ ఆయన తపన చూసానంటే కంపల్సరీ చెప్పాలి అంటే చాలా బాగుందండి చాలా చాలా బాగా వస్తుంది డెఫినెట్గా చాలా చాలా బాగా వస్తుంది సూపర్ హిట్ అవుద్దని చెప్పేసాను కానీ ఎలా తీస్తున్నాడు తెలియదు ఎందుకంటే తను కానీ లోపల భయం మాట అన్న కానీ ఆయన అలాంటి పెద్ద వ్యక్తులతో మనం అబద్ధాలు చెప్పకూడదు కానీ నిజం అంటే ఏదైనా ఉంటే నిజం చెప్పాలి కానీ చెప్పేశాను తను తీసేదేమో పెద్ద స్టార్తో సినిమా కాదు శ్రీనివాస్ రెడ్డితో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో ఏం కాదు చెప్తున్నా సో ముందు తను అనగానే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక కన్విక్షన్ ఉంటుంది ఈ కథని అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ కథ సడన్గా వచ్చి నాతో శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాడు అయ్యో మట్టపర అబ్బాయి నువ్వు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అంటున్నావు అని భయమేస్తుంది నాకు లోపల ఇంకెవరైతే బాగుంటుంది వెళ్ళిపో అని చెప్పింది లోపలేదు ఒక టెన్షన్ అనమాట అవునా అన్నాను అవునండి నేను వేరే వేరే ఆప్షన్స్ చెప్పాను ట్రై చేసేగా లేదు సార్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి బాగుంటుంది అని అంటే ఎక్కడ డౌట్ ఉంది ఏమో ఏ కనిషన్తో అంటున్నాడు మేబీ నాకు అర్థం కాలేదు సరే అని సరే ఓకే అన్న కానీ లోపల ఎక్కడ భయం వెంటాడుతూనే ఉంది నన్ను కానీ తర్వాత మన సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే ఒక దర్శకుడు దేన్ని నమ్మి లోపల ఎంత విజన్ ఉంటుంది లోపల ఒక వ్యక్తిని ఊహించుకోవడానికి అంటే చివరికి సినిమా చూస్తూ నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మర్చిపోయాను ఒక కేటలో పడిపోయి బిగిన అనుకున్నాను శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనుకుంటూ చివరికి అది ఈ సినిమా శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాకపోతే ఎలా ఉంటుందా ఊహించిన కష్టం అనిపించింది ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫేస్లో ఎప్పుడూ వెటకారు ఉంటుంది గారు అంటలేదు మాట్లాడడం వీలుగా ఉంటుందని ఓ వెటకారు ఉంటుంది సో ఒక హీరోగా సిన్సియర్గా సినిమా అంతా నటించడాన్ని నటించడం అనమాట అంతే కదా ఒక కమెడియన్ వాళ్ళు నటిస్తున్నాడు కమెడియన్గా కానీ ఆ నటించడాన్ని దానిపైన హీరోగా మళ్ళీ నటించడం అంటే మొత్తం అంతా రాసేసిన పేపర్ మీద రాయడం లాంటిది అదే సో నేను నమ్మలేదు బీనింగ్ ఆ టూ త్రీ సీన్స్ మహా అయితే చూద్దాం నటిస్తాడు టూ త్రీ సీన్స్ వెటకారం లేకుండా నటిస్తాడా చూద్దాం ఫోర్ సీన్స్ ఫైవ్ సీన్స్ బట్ సినిమా అంతా కన్విషన్ అలాగే ఉంది అమ్మో మామూలు విషయం కాదు నిజంగా చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాను శ్రీనివాస్ రెడ్డి చూసి సెకండ్ హాఫ్లో అయితే ఒక హీరోకి వచ్చిన ఎమోషన్ అంత అంటే ముఖ్యంగా నాకు సెకండ్ హాఫ్ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది సినిమాకి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కౌంటర్స్ అన్ని సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటే ఫాలో అయిపోయాను ఒక కొత్త దర్శకుడు తీసిన ఎక్కడ అంటే శివాజీ ఎంతే నాకు చిన్నపిల్లలు అంటాడే బికాస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు నేను రేషన్ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు తను ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు పక్కన కాబట్టి ఎక్కడో యూకేలో చదువుకుంటున్నాడు హ్యాపీగా మంత్లీ సాలరీ వస్తుంది అంటే మా ఇద్దరు ఒక సారి పి ఉంది ఎలా అంటే ఇద్దరం కూడా మధ్యలో చేస్తూ మానేసి ఇక్కడ అశ్వినేటర్ జాని మానేసి మళ్ళీ జాబ్ తెలి డబ్బులు తెచ్చుకుని మళ్ళీ సినిమా చేశాం అనమాట అంటే ముందు నేను కూడా నేను కూడా అంతే ముందు జాబ్ అది వచ్చేసాను అశ్వినేటర్ చేస్తాను మనీ సరిపోవట్లా నాకు అప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ మంత్లీ శాలరీ వచ్చేది ఇక్కడ పది వందల రూపాయలు ఇస్తారు మంత్లీ సో అప్పుడు డ్రస్లా చేసి చూస్తే మా అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు నేను ఏమో నేను లెక్చర్గా చేసినప్పుడు వచ్చే శాలరీ తీసుకున్న డ్రస్ అని తీసుకున్న అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కానీ టీ తడగలి కూడా వాళ్ళ డబ్బు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు బాధపడతారు అలా భరిస్తారు మేడం సో తను కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఎంత పట్టుదలగా ఇక్కడ వచ్చి అశ్వినేటర్గా జారీ చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ యూకే వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ కష్టపడి అంటే తను
వంశీ ప్లస్ జంజార్ గారు రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి ఇందులో అంటే చాలా రోజుల తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత చూశారు కదా షార్ట్స్ చూస్తేనే అసలు ట్రైలర్ టీజర్ చూస్తే నేను షాక్ అయిపోయాను అది సినిమా చూశాను కానీ ఆ ట్రైజర్ కచ్చేటలోనే అసలు మన కాకినాడ అలా ఉంటుందా అంత అందంగా ఉంటుందా మనం ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్స్ పడుతుంది పర్యటన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో అంత అందంగా ఉంటుందా అని ఆ ఫ్లై క్యాంప్లో అంత అందంగా ఉంటుందా కాకినాడని సో నేను విలేజ్ సినిమా తీస్తాను ఇప్పుడు గ్రామీణ నేపథ్యంలో తీస్తాను డెఫినెట్గా దిస్ సినిమా ఈజ్ సో ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ చాలా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ సినిమా ఎక్కడ ఒక కొత్త దర్శకుడు చేసినట్లేదు సినిమా చాలా అలవాటు అయిపోయినట్టు చాలా హ్యాపీగా స్మూత్గా తీసేసినట్టు సింపుల్గా తీసినట్టే ఉంది ఏదో కొత్త దర్శకుడు సినిమా చూసినట్టు లేదు ఇప్పుడు నేను మా ఊరు వెళ్తాను హ్యాపీగా సత్యరాజ్ గారు కలుసు సార్ నన్ను తాతగారు కలుస్తారు కలిసినప్పుడు సార్ సూపర్ సినిమా సూపర్ ఉందని చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చిన మాట నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం లేదు కరెక్ట్గా చేసేడతాను సో చాలా హ్యాపీగా మనస్ఫూర్తి చెప్తాను తనతో ఇంకా ఈ సినిమా నేను ఇంకొంటి ఇంకొంటి మట్టిపరబ్బాయి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడేస్తున్నాను ఈ సినిమా చిన్న సినిమా 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 చేశాడు ఈ సినిమా ఎలా బయటకు వెళ్తుంది ఎలా ఆడియన్స్లోకి వెళ్తాను భయపడ్డాను మన జీవికలో నేను ఎప్పుడైనా సరే అది టీజర్ వస్తుంది బిగినింగ్ టీజర్ వాటర్లోంచి షార్ట్ వస్తుంది కదా తన మ్యూజిక్ ఎంత బాగా వాడుకున్నాడు షార్ట్ అలా వాడుకున్నాడు ఫస్ట్ టీజర్ని ఎలా సినిమాని ఆడియన్స్లో తీసుకెళ్ళి కూడా బాగా తెలిసిపోయింది సో ఆ టీజర్ చాలా జనాలు గెలిపింది అనుకుంటున్నాను అయితే నేను చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఆ ఫస్ట్ జయమని శ్యామ్రా పల్లె వెలుగు బస్సు గురించి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కామెంట్ చేసిన టీజర్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు సాంగ్ చూసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయాను సో ఈ సినిమాని ఒకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి ఒకే ఒక రీజన్ గడ్డు ఉంది ఒకటి ఏంటంటే ఇది సినిమాని జనాల్లో తీసుకెళ్ళడం అంతే అది మీరు అందరూ తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా సినిమా మంచి ఫ్రెస్ అవుద్ది నేను పక్కన మా ఊళ్ళో ఇద్దరు మట్టపర్లో ఇద్దరు డైరెక్టర్ నిలబడి హాయ్ హాయ్ చేసుకుని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటా కవులు చెప్పుకుంటాం అవునవును అది కూడా అవును అది కూడా లేదు శివాజీని పిలిస్తే పలుకుతాడు ఎక్కడన్నా ఉంటుంది అంతే స్ట్రీట్ ఉండదు ఒకటే అంతే అవునవును సార్ లాస్ట్ ఏంటంటే మా ఇద్దరి గురించి ఇంకోటి చెప్పడానంటే నేనేమో మట్టపర్లో పుట్టి లండన్లో సినిమా తీశాను తను లండన్లో నేను మట్టపర్లో ఉన్నవాడిని లండన్లో సినిమా తీస్తాను తను లండన్లో కూడా వచ్చి మట్టపర్ సినిమా తీశాడు కాబట్టి నాకు సిక్ వచ్చింది నేను కూడా వెళ్ళే సినిమా తీస్తాను మీ కాంపిటీషన్గా ఇంకా ముఖ్యంగా సుప్రా గారి గురించి మాట్లాడాలి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు రామ్ గోవ అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ లాగే అప్పుడు నేను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు శివ వచ్చింది నేను ఇంకా శివ చూసిన వెంటనే చైన్ అందరు ఏమైనా చైన్ బట్టిన ఏమైనా కొట్టాం వెళ్తాడు అనుకున్నాను నేను కెమెరా పట్టిన సినిమా తీద్దాం బయలుదేరాను సో ఇంకా రామ్ గోపాల్ గారు అంటే కళ్ళ కనివాడిని ఆయన కలిపి వంతెన వంతెన ఉంటుంది ఆ వంతెన పక్కనేమో అటు రామ్ గోపాల్ పాము గారు నేను ఒక కారు ఉంటుంది నాకు ఇంకా విజులు గుర్తుంది నైట్ కళ్ళు వచ్చాయి డ్రీమ్స్ వచ్చాయి నాకు ఎక్కడ ఒక విలేజ్లో వంతెన అనమాట ఆ వంతెలో ఒక కారు నిలబడి ఉంటుంది రామ్ గోపురం ఆర్జీవి అక్కడ నేను ఇక్కడ ఇద్దరం కలిపి స్టోరీ డిస్కస్ చేస్తున్నామని కళ్ళు వస్తూ ఉండేది సో ఆయన దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పి ప్రశ్న డైరెక్టర్గా ఇంకా మరి దగ్గరగా బాగా తెలిసిన వారు సుబ్బరాజ్ గారు మా ఊరు పక్కనే సెకండపల్లి మరి పిలిస్తే పలకరం కానీ జస్ట్ సైకిల్ తీసుకెళ్తే ఆయన హౌస్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మా ఊళ్ళో ఉన్న రిలేషన్స్ శివాజీ గారు అంటే కొన్ని రిలేషన్స్ ద్వారా నేను సుబ్బరాజ్ గారిని పట్టుకున్నా వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి కలిస్తే ఏం చేస్తామంటే ఒకటే చెప్పాను నాకు ఇంకా బాగుతున్నమాట ఏంటంటే నేను కూర్చున వస్తానండి పూర్ ఆయన కూర్చే వస్తా కనీసం పక్కన ఉంటాను ఓకేనా అని అంటే అంటే రామ్ గోపురం గారి పక్కన ఉండే ఆయన ఆయన పక్కన ఉండి చూసే ఛాన్స్ ఇవ్వండి చాలా నాకు అని చెప్పాను సో అప్పుడు బా అప్పుడు ఒక జాబ్ చేస్తా ఇప్పుడు శివాజీకి జరిగిన క్లాసులు అయ్యి ఉంటుంది నేను జాబ్ చేస్తాను ఏం చేస్తానంటే లెక్చర్ చేస్తాను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తానండి ఎంత జాబ్ వస్తుంది శాలరీ వస్తుందంటే నాకు ఒక గంట క్లాస్ వేకారు సుబ్బాజ్ గారు అంటే మొత్తం ఇక ఇండస్ట్రీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎన్ని మొత్తం అన్నీ ఏపీకి చాలా కష్టం వేసి నేను అనవసరంగా మంచి జాబ్ వేసుకుంటాను మంచి ఫ్యూచర్ చేసుకుంటున్నాం అని మొత్తం క్లాస్ వేకారు దాని గురించి నేనేం బాధపడలా ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా నా దగ్గర ఎస్టినేటర్ జాయిన్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ క్లాస్ పిగితే తూచా తప్పకుండా ఎందుకంటే సుబ్బరా గారి క్లాస్ తర్వాత కూడా నేను ఆగి కష్టపడి అంటే నాకు వెళ్ళిపోతాను చాలాసార్లు అనిపించింది ఇండస్ట్రీ నుంచి కష్టం కష్టం అనిపించింది కానీ ఆగి ఆ ఉండే అంత ప్యాషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతాడనే ఉద్దేశంతో నా దగ్గర నా దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి ఎస్టినేటర్కి అంత పెద్ద క్లాస్ పిగిన తర్వాత కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి డెఫినెట్ డైరెక్టర్ అవుతాడు దాన్ని
సీరియస్లీ సార్ అతను ఎంత సిన్సియర్ అంటే అతను ప్రొడ్యూసర్ అయింది కూడా ఏ రోజు కూడా మనీ వై అలాగే మనీ గురించి కానీ లేదంటే టైం గురించి కానీ దాని గురించి ఆలోచించేవాడు కాదు ప్రతి ఎప్పుడు షార్ట్ 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 యాక్టర్స్ గురి యాక్టర్స్ కానీ ఆ డి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే వరకు అతను యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇది కార్తీక ఇద్దరు వచ్చి ఎంత సిన్సియర్ గారు ఎంత వచ్చిందంటే ఇది మలయాళం సాంగ్ దీన్ని కంపోజ్ చేసాం నేనంటే అది దాచేస్తే బాగుండు వీళ్ళిద్దరి పేరు వస్తుంది కదా అనుకున్నా అక్కడ కూర్చుని లోపల ఏదో అంటే వీళ్ళిద్దరికి పేరు వస్తుంది కదా సాంగ్ చాలా బాగుంది అనుకుని కానీ పై పైకి వచ్చి చాలా సిన్సియర్గా చెప్పేశారు చెప్తూ తర్వాత ఇంకెవరో ఒక మాట అన్నారు ఏంటి ఒరిజినల్ కన్నా చాలా బాగుంది అని తను పూర్ణ సో అర్థమైందా నిజంగా టాలెంట్ ఉంటే మీరు కాపీ చేసినా దాని వాల్యూ వస్తుంది అనమాట చూసారా అని ఏ ఇంకా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారుని తను ఎలా ఉన్నారంటే సేమ్ మా మట్టపూరు ఊరమ్మాయి మా మట్టపూరు ఊరు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నారు శివాజీ కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసినాడు తనని ఇంకా లాస్ట్ టైం ఫైనల్గా జయం నరసింహ జయం నరసింహరావు ఫస్ట్ సినిమా శివాజీకి నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నాను చెప్పాను కూడా నా ప్రొడక్షన్ అనేది అంటే ఐ థింక్ నేను అది చాలా హోప్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళ కోసం నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి తను రెండో సినిమా శివాజీ నా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు అది ఇప్పుడు చెప్తాను